הנושא של שיעורות המסים. תקשיבו לנו גם, אנחנו מתחילים את הנושא של 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 הנושא Uh, subjects that we are teaching. So I know the book of Romans. We have more or less finished the book of Romans. And with the book of Romans, let's hear the email of Mark. And with the help of God, we're going to start to teach about the Romans. So I know the whole world is not going to be a It's going to be interesting. I've never taught the Romans before. As the book of Romans, we have a lot of people who are going to be able to do it. It's not going to be able to do it. We're going to take a number of lessons from the book and it's going to be fascinating, I promise. Shavu Abba, Benj, Shavu Benj. Yes, sir. Achshar Abba Bidosh. Shavu Abba, you can learn, right? You can learn very much, 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 right? Okay, let me ask you, you can learn very much, right? 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 הורים, הלוזביות, נושא מיני, לא תמיד מדברים על זה בכל מיני מקומות. כל דבר אתם מדברים על זה, מה דבר אדוני אומר על זה? כל דבר אתם מדברים על זה, מה דבר אדוני אומר על זה? כל דבר אתם מדברים על זה, מה דבר אדוני אומר על זה? כל דבר אתם מדברים על זה, מה דבר אדוני אומר על זה? כל דבר אתם מדברים על זה, מה דבר אדוני אומר על זה? כל דבר אתם מדברים על זה, מה דבר אדוני אומר על זה? כל דבר אתם מדברים על זה, מה דבר אדוני אומר על זה? כל דבר אתם מדברים על זה, מה דבר אדוני אומר על זה? כל דבר אתם מדברים על זה, מה דבר אדוני אומר על זה? כל דבר אתם מדברים על זה, מה דבר אדוני אומר על זה? כל דבר אתם מדברים על זה, מה דבר אדוני אומר על זה? כל דבר אתם מדברים על זה, מה דבר אדוני אומר על זה? כל דבר אתם מדברים על זה, מה דבר אדוני אומר על זה? אבל אולי כדאי תמיד לזכור, כל האנשים, כולם זקוקים לאלוהים. We need to remember that everyone, we all need the Lord. אני זוכר לפני כמה שנים שהיה את מצעד הגאווה בירושלים. I remember a few years ago when there was a prayer parade here in Jerusalem. אז גם השתתפנו שם לחלק אמנים. And we went back to do that track. במצב השני, מולנו היו קבוצות אחרות שאין לנו אפשרות לראות ולרצות את אותם אנשים לא היו מהססים לעשות את זה. אבל אני חושב שהיו כמה קבוצות קבוצות שאם הם יכולים לראות את זה, הם יכולים לראות את זה. וראינו שכאשר דני עם חיוך, עם הבצורה, אנשים שוחחו איתנו. אנחנו חושבים שכאשר דני עם חיוך, עם הבצורה, אנשים שוחחו איתנו. אנחנו חושבים שכאשר דני עם חיוך, עם הבצורה, אנשים שוחחו איתנו. אנחנו חושבים שכאשר דני עם חיוך, עם הבצורה, אנשים שוחחו איתנו. הוא חטא, נקודה. אין על זה דיאטה ואין על זה הנחות. הסכם הזה סכם, ואתה יודע, אתה 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 יודע, לא תפריד, 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 ודרך המוסד הזה, דרך התא ודרך השלמות הזו, אנחנו מבטאים את השלמות בהלוהים. And through that institution we can express the wholeness of God, of us and God. הלוהים האחד בנים משלוש הוויות. God is one, but he is made up of three uh, persons. הלוהים האחד הבן ורוח הקודש. It's God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. וגם בתוך התא המשפחתי, התא הזה נקרא בשר אחד, אבל יש בו עוד האימא, אותו יש את האבא ואין דרך המדע, יש גם ילדים, לא צ'ילדרן. והאמנה שצריכה להיות בין המרכיבים צריכה להיות זהה לזור בין האב, הבן ורוח הקודש. ויתכן שיש פה חבר שיגיד, מה אתה מדבר? או מי שחושב ככה צריך לקרוא את התנ"ך וצריך להתפלל הרבה יותר. כולנו מתמודדים עם זה. זה המטרה של כולנו. אולי ישנם פה אנשים שגדלו בבית מפורק, אולי ראו את האבא או את האמא רק שבוע בחיים. 
יכול לקרות דבר כזה, זה עצוב, בוודאי שיש כאלה מקרים. אבל זה תוצאת החטא, זה תוצאת החטא, זה לא המטרה להשיג. זאת אומרת, the people who here who grew up in a broken family, who are inside a... who go on inside their parents, and that's very sad. But that's a result of the sin, that's not the way it was supposed to be. יש לנו מטרה לשקף את אלוהים. We have a goal to represent God, to know him. הוא בראה אותנו בצלם ובדמות שלו. And he created us in his image. זה לא קל, זה קצת איזי. אבל אלוהים הבטיח שהוא לעולם לא ייתן מטרות מעבר ליכולת. But God always said that he would never give us a goal that we can't reach. הוא תמיד נותן לנו את הכוח, את רוח הקודש, את החסד שלו, כדי להגיע ולהשלים את המטרה שהוא מעניק. He always gives us the strength and the... and uh, what we need with through the Holy Spirit in order to attain the goals that he has uh, uh, given us. What comes out from this family? Uh, uh, a new generation. These children who grew up, what does America, uh, how does he call them? He calls them the seed of God. זאת אומרת, הילדים צריכים לראות את ההורים שלהם, את השלמות המשפחתית, את היחס, את הכל, ודרך זה להכיר את אלוהים. The children need to grow up seeing the wholeness of the family, see the togetherness of the parents, and through that understand what the Bible says about God. ובוודאי שההורים האלה מבינים את התנ"ך. Of course the parents are teaching the Bible. אבל ילד סמוך לידי הוריו ודרכם, דרך החינוך שלהם, דרך היישום, הביטוי של דבר אדוניו בחיים שלהם, הוא לומד, הנה הכתוב, הנה אבא ואמא, ככה זה אלוהים. But the children learn through how the parents are also applying the word of God in their life. He sees, this is the word of God that they're teaching me, this is how they apply it, this is the word of God. אדם חכם, זאת אומרת בשם A.W. טוזר אמר, a very wise to know the theology of Kurt Tozer said, מה שעולה בראשנו כאשר אנחנו חושבים על אלוהים זה הדבר הכי חשוב אודותינו. ואם אתה גדול עם ילד, או אם אתה ילד שגדול עם אבא, שמקלל את האמא, ילד מאמן, מבליץ לך לנקות למה ששאלת אותו מי השעה, אם זה סוג האבא, מה אתה תחשוב על אבא? כאשר התנ״ך אומר, אבא, אבינו, איזה סוג אבא יעלה לך לראש? If you are a child who grew up with a father who cursed you, who cursed your mother, who would beat you for asking what, the, what time it was, and who was being unfaithful, what are you going up to think when you read the Bible and see that God is your father, if that is the picture you have of a father? אם אמא שלך זו גומר, אשתו של הושע, מה אתה חושב על אמא, כאשר כולם אומרים, אמא, אמא, איזה סוג וידו עולה לך לראש? If your mother is the kind of mother of, like her first wife, what kind of mother comes up in your head when you think about, when you hear uh, the expression of motherhood come up? <laughs> so if we want to mirror God and uh, uh, be His image, then we need to see how He... Uh, uh, Express love, compassion, and all of these things. Elohim kore l'atmo shalom, God calls him a lot of things, and he gives peace. Elohim kore l'atmo ava uav, he calls himself love, and he loves. Elohim anu l'atmo avim, he shows us how to love. Umet v'shvelenu, he died for us. Elohim kore l'atmo ne'amanut, v'lelelem ha'azav otenu. He calls himself God the faithful, and he never leaves us. V'chanala v'chanala, and so on. אז כאשר אנחנו רוצים ללמוד את כל הביטויים הללו, כל התכונות הללו, צריך לפנות אליו, צריך לדוגמה, ולהוריד את הגאווה שלנו, וליישם את זה. So when we want to learn about all these attributes, we just need to turn to the attributes of God and see how God expresses these attributes, and follow Him, and to put the uh, pride away and follow Him. אלוהים ללמוד אותנו להתחתן. God told us to get married. כן, אפשר גם להיות רווק ולשרת אותו. שאנשים לא יחשבו שרק דרך הנישואים יש קיום של תכלית אלוהים. 
יש כאלה שאומרים נתן על תמת ענת הרווקות, אני לא נכנס לזה כרגע. אוקיי, there are some people who God has given the gift of singleness, and I'm not going to go into that right now. You don't have to be married not to fulfill God's purposes for your life. האינטריות עם אלוהים, היא ממלאת את האדם יותר מכל דבר אחר. זה הדרגה העליונה. The intimacy with God feels a person more than anything else. That's the highest of degree. אלוהים הקים את הנישואים, וגם הוא נתן לנו סמלים בכתבי הקודש לנישואים. God created the institution of marriage and he gave us uh, symbols in the Bible about marriage. ספר הושע, we have the book of הושע. אלוהים אומר להושע, לך תיקח את גומר. He tells הושע, go and get married to גומר. וגומר לא הסתפקה רק בהושע, היו לה הרבה חברים. And Gomer was not satisfied with only Hoshea, she had many other boyfriends. ואלוהים לא אמר להושע, לך גם אתה תיקח חברות אחרות. And God never told Hoshea, go and find some other girlfriends. תחזיר את גומר. So he told him, get Gomer back. למה אלוהים עשה את זה להושע? Why did God do that to Hoshea? כי הוא רצה ללמד את הושע, ככה אני אלוהים מטפל בישראל, ישראל כמו גומר, ואני אלוהים נאמן, אני לא משתנה. אני לא משתנה, אני לא אשלי חקוקה בסלע. Because God wanted to show us, show that this is how I treat people of Israel when they are unfaithful to me. I do not turn the kind of faithful. I do not change. I stay true to my word and I keep the faithfulness. האדם ישוע עשה אותו דבר כלפי הקהילה. Jesus did the same to the church. בין האפסים פרק חמש, אפיישנס פייב, אנחנו רואים שהאדם ישוע הוא ראש הקהילה. הקהילה זה גוף, ישוע הוא הראש. We can see that Jesus is the head of the congregation. Congregation is his body and Jesus is the head. But you do. What happens when a head becomes separated from the body? So there are the... It starts to spin. The body starts to spin. It 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 starts to spin. בעלים אהבו את נשותיכם, היו נאמנים, אתם חיבור נצחי. אז אתם עושים חיבור נצחי. That's the same purpose when he says, when you, that you need to keep it together, when he says to husband and wife, husband, love your husbands, love your wives, wives, respect your husbands. This is an internal covenant. It's an internal covenant. עכשיו, אני רגעתי בזה בסוף השיעור, אני אגע בזה כרגע, כי יש פה אנשים ש... הם נמצאים בשלב שני של חיים, היו נשואים, עכשיו נשואים מחדש, ועד שהם יחכו לסוף, כבר העצבים שלהם יתפוצצו. אז אני אתחיל מהסוף כדי לומר קטע קטן. אוקיי. I start to talk about that last, last week, I want to mention it again. There are some people here who are in the second chapter of their lives, they have been married, they have gotten divorced, they are married again, and I uh, just want to talk about that subject also. זה כתוב לי בסוף השיעור. אבל אם אני לא אגיד את זה עכשיו, אותם אנשים שתמיד כל הזמן חנוקים לדעת מה קורה, אני אומר את זה כרגע. אוקיי, זה היה צריך להיות את האנדרפי לסן, אבל אני רוצה לעשות את זה עכשיו, כי אחרת אנשים לא יכולים לדעת מה קורה. מה קורה בזה? דבר אלוהים כן מאפשר גירושים במקרים מאוד מאוד ספציפיים. The word of God does allow for divorces in very specific cases. למשל, קורה מצב שזוג, שניהם לא מאמינים, התחתנו. It happens, for example, if a couple, both are not married, both are not non-believers, and they get married. And later, one of them comes to faith. Now, God forces this believing person to stay married to the non-believer. But if this non-believer is fighting to get out of it, he doesn't want to tear this family union apart, and he doesn't want any part of the faith, then the word of God says, let him go. That doesn't mean that the believing one of this couple needs to run away and search for someone a believer to get married to. That's not what I'm saying. Pray, ask for, uh, ask for grace. God can change people's heart. But 
But in general, after a while, yes, you have the freedom to get remarried to another believer. אני לא נכנס לזה כרגע, השיעור שלי הוא נוגע לצומת ששניהם מושעים. And I'm not going to go into that right now, because my lesson this today is going to be about a couple that are, were both are believers. זוג ששניהם מאמינים. A married couple were both are believers. אז אם אלוהים נותן לנו את הדוגמה לכל תחומי החיים, אז בואו נכיר את אלוהים בתחומים שחשובים לנו במסגרת של הנישואים. So if God gives us examples in every part of life, then let's see what he says about this part of life. קודם כל, החלק הראשון זה אלוהים חכם. First of all, the first thing I must say is that God is smart. Wise. He's wise. אלוהים חכם. God is wise. אלוהים חכם. God is wise. אלוהים הכי חכם. He is the wisest. And I'm often more than a good leader. He can never, he never says, I don't know. And he never says, I need to think about that, I need to check in the library. The wisdom is uh, like a toy for him. He knows everything. It's not true about the Hakul. He has answers to everything. But you know, they're not kind of plain who will plan a plan. I mean, no, he's not, he's not cheap either. He's not greedy. He gives freely. He gives us answers. First of all, everything is written. Second of all, the Holy Spirit can open our eyes, help us understand. בחינם. And we might have also have brothers and sisters who have gone through the same things that we have and they can give us advice for free. בואו נראה, תגידו לי, אלוהים חכם, כל החוכמה שלו עצמו, נקרא מספר פסוקים. בואו נראה, אלוהים חכם, כל החוכמה שלו עצמו, נקרא מספר פסוקים. בואו נראה, אלוהים חכם, כל החוכמה שלו עצמו, נקרא מספר פסוקים. בואו נראה, אלוהים חכם, כל החוכמה שלו עצמו, נקרא מספר פסוקים. בואו נראה, אלוהים חכם, כל החוכמה שלו עצמו, נקרא מספר פסוקים. בואו נראה, אלוהים אשר החוכמה והגבורה שלו היא. אין יסוד, let the name of God be blessed forever and ever, for wisdom and power belong to him. וגם על העם עם פרק 11, and Romans 11, פסוקים 33 ו-36. 43 and 46. ועומק עושר האלוהים, ועומק חוכמתו ודעתו. אין חקר למשפטו ואין משיג את דרכיו. הרי הכל ממנו, הכל דרכו, והכל עליו. לא הכבוד לעולמים. אמן. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are his judgments and unfathomable his ways. For from him and through him and to him are all things. To him be the glory forever. אמן. ומשנה פרק ח' אמר לנו ש... לא תמיד זה כל הפרק. כל משנה פרק ח' אמר החוכמה. And Proverbs 8, the entire chapter is about how all wisdom is with God and comes from God and everything is with Him. So let's just turn to Him who has all this wisdom. So how does God's wisdom help me in my marriage? The address is the address. No, who looked over it? Here's the address. Okay. Who looked over it? Here's the address. Who will I have a machine to me to look in? Look where people will go. Well, well, well. Look where people will go. 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 פרקים חמש עד שבע. Read chapters five to seven. אתם יודעים למה פרקים חמש עד שבע נמצאים בתנ״ך? You know what Proverbs five to seven exists by the way in the Bible? לגרום לך למות מפחד להסתכל על החרף. So that you will die from fear of what will happen if you will look at someone else. זה טוב! 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 There are entire chapters that will make you mad from fear of what would just happen if you look at someone else. Read this. Yeah, well, what's, what's that about that? Chacham. What wisdom? Why not eat kacha? Let's put it like this. Elena mala Adam v'chava. God says Adam and Eve, Al tigu ba'etz. Don't touch that tree. V'ayaz mara lang video. And then he shows them a video. Mekorech dekah 
question looking by it. What would happen one minute after they touch that tree? Now, you don't have to be able to get out of it. I don't think they would even go near that tree if, if it's going to be on that. So let's think. Take the man. Imagine. What would happen when they touch that tree? What would happen after you did that thing? Play that video for yourself. Harris, Chorban, Absurd, Kaev, Salakat Nafshit. What do you say to yourself now that it's a bad thing? Destruction, hurt feelings, ruining everything, the scar that's with you for life. And it's tough to think, is it worth it? As a man, you know, come to the world, Chacham. So God says, He has the wisdom. And He will be here, If God comes and says, don't do this, then don't do it. לקבלת ספרון מידע ללא תשלום, 